Про той день Тетяна й досі згадує з огидою. Жінка відправила дочку в магазин по хліб. Коли розрізали принесену хлібину, були шоковані. Звідти стирчав мертвий пацюк. Тут видно, от шерсть видно. Я не хочу навіть руками брати, бо в мене немає серветки. Це просто ну, ласка Господня того, що оказалася вдома я, чоловік, що діти самі його не різали, вони його не їли. А якби його їли, я не знаю, що тоді було, тому що миші – це ж перші розносчики всякої хвороби, інфекції. Ну, це може навіть бути ну, летальний сход. Дочка Тетяна, яка придбала буханку з пацюком, тепер остерігається їсти навіть нормальний хліб. Мені кажеться, що зараз точно щось теж попадеться, таке щось непонятно, що, як в цьому хліб попалося. Окрім Юлії, Тетяна виховує ще чотирьох дітей і боїться навіть уявити, що було би, якби вони з'їли такий хліб. Тому буханку з пацюком жінка не викинула, а принесла в місцеву санепідемстанцію. Тут були шоковані не менше, проте заявили, що пекарню перевірять ще не скоро, бо уряд наклав табу на ревізії підприємств. Я цю заяву реєструю. Обґрунтовую і відправляю для дозволу центрального органу виконавчої влади, тобто Держсес України. Якщо обґрунтування буде достатньо, то дається дозвіл на позапланову перевірку. Тільки так. Який термін ви спитаєте? Це загальний термін згідно закону України про звернення громадян, тобто місяць. Я думаю, впевнений 99 і 100, що це хлібопікарня взагалі незаконно працює. Скандальна пекарня заховалася на околиці Шепетівки. Вона на другому поверсі, а піднятися туди можна лише ось такими залізними сходами. Пекарня, де було випечено хліб з пацюком, знаходиться у старій занедбаній будівлі. Сюди навіть підніматися небезпечно. Коли ж історією зацікавилися журналісти, власники зачинили двері і виробництво, схоже, припинили. Тетяна переконана, хліб у пекарні випікають в антисанітарних умовах. Тому пацюки, каже жінка, можуть бути і в інших буханках. Якби мука пересівала себе, то, напевно, таких от нюансів такого б не було. Я рахую, що там просто мука не пересівається, от, і за того вона туди потрапила, от, її висипали просто з мішка в чан, я так розумію. От, і от, от такий вийшовся в нас сюрприз. На захист скандальної пекарні стали сусіди. Мовляв, вони самі бачили, як муку перед випіканням просіюють. В них там євроремонтів нема, але в них там чисто завжди, побіля новопном. Ну, чистенько було. Сіється мука, коли заходила, бачила, завжди в них через сито. Але такий випадок, я знаю, може десь просто як от місць шаї, то може де впала. Після розголосу історії Тетяна домоглася поки що небагато. Лише магазин, де був придбаний хліб з пацюком, відмовився від співпраці зі скандальною пекарнею. Які мені висновки? Другі хліба є поставщиків, другі знайдуть, будемо треті брати. Що мені висновки, хлопці? Свої висновки неодмінно зробить поліція. Правоохоронці обіцяють перевірити і магазин, і пекарню, де було випечено хліб з пацюком. Якщо знайдуть порушення, відкриють кримінальне провадження. Наразі працівники поліції будуть опитувати продавців, які здійснювали торгівлю в даному магазині, також опитувати директора підприємства, який виробляє ці хлібобулочні вироби. І в подальшому вже буде прийнято рішення згідно чинного законодавства. Тетяна обіцяє не заспокоюватися і домогтися закриття пекарні, де випікають хліб з пацюками, щоб інші виробники боялися і більше ніхто в Шепетівці не знаходив у буханках небезпечні сюрпризи.